És engem mindig is kísérletező kedvű voltam, és érdekelt az, hogy ha valakinek különlegesen felhangos prózai hangja van, akkor nem lehetséges -e, hogy ő esetleg egy állóás énekes. És úgy hozta az élet, hogy 2003-ban, amikor a Nemzeti Színházat megnyitották, akkor Selmeci György, aki az én személyes mentorom volt, egy Pesti Szín nevű zenés előadást rendezett, és én ott csak, mint rokon nézhettem a próbákat, mert később Féljám Díny és Dániel volt a produkció karmestere és zenei vezetője, hogy, hogy kedvet kaptam arra, hogy elgondolkozzak azon, hogy a, az ének hang az nem köz, nincsen közvetlen összefüggésben a beszéd hanggal. És Piroskának több száma is volt, és akkor is hallottam, hogy, hogy neki egészen másképp cseng a hangja, és aztán egyéni kutatásokat végeztem, és én akkor tudtam meg, hogy ő Ötkös Péter világhírű zeneszerzőnek a felesége volt, és Ötkös Péter is ajánlott neki darabokat, és foglalkozott is vele zeneileg, illetve Kurták György az ő számára írt egy Beket töredékekből, Attisdőr című darabot, amit Piroska később Salzburgtól kezdve a világ számos pontján elénekelt. És de sose jutottam ahhoz, hogy én megkérdezem tőle, te piros, ha miért nem lettél ezzel a csodálatos hangal opera énekesnő? Úgyhogy amikor ez a projekt már megfogalmazódott a fejemben, akkor mindenképpen ő volt az első név, aki fölmerült, hogy rákérdezzek ennek a részleteire. És ehhez volt egy másik megerősítésem is. A, szintén a Nemzeti Színházban volt egy Darkas Bence által írt műzikára Vesztegzárban, Grand Hotelben, ami rejtőjenő, azonos című regény nyomán keletkezett, ahol is van egy kult szereplő, Signora Relli, aki egy visszavonult opera énekesnő, és hát ezt, ezt teljesen természetesen Molnár Piroskára osztották, és volt egy kis zenei betétje, ahol a Pilamut és Asszony Burcsú áriáját gyermekéhez, a Tu Piccolui Dio című áriát, ő el is énekelte, igaz, hogy nem az eredeti hatfetésben, de nem sokkal lejjebb és egészen más dolog elképzelni valakiről, hogy hát ez egy operai hang, mikor egy opera áriában meghallom, akkor egy megerősítés nyertem, hogy igen, kérem szépen, ez egy operai hang. És ezért is volt nagyon nagy kaland Piroskával interjút készíteni, és ez is vagyok hálás, hogy ő kötélnek át és beszélt a saját indulásáról, ahol megtaláltuk azokat a pontokat, hogy igen, az ő pályafutásában potenciálisan benne volt egy nagy énekesnő pályafutásában. De én minden előtt téged szerettelek volna meginterjúvolni, abból az okból, hogy te vagy az az egyetlen színésznő, akinek abszolút operai, akár operetti, de még műzikel éneklése is kiválóan alkalmas volt a hangja. És szeretnék visszamenni ahhoz a pillanathoz, amikor te eldöntötted, hogy te énekes, színész szeretnél lenni, és esetleg a zenészség megkísértette téged, hogy hogy zajlott ez akkoriban. Hát sajnos nem kísértett meg, mert gyerekkoromban nem volt alkalmam nekem semmiféle hangszeres zenét tanulni. Egy kis faluba nőttem föl, tehát nem, ott nem volt zenetanár, csak amit általános iskolában, ugye énekórán tanultunk, tehát semmiféle hangszerhez nem jutottam közel. Énekelgettem, ugye, mint más gyerek, főleg népdalokat, 
meg hát a rádióból, ugye a minden nap bömbölt a rádió reggeltől estig, és hát a világ összes operettjét, ami és ott megszólalt, azokat mind, is mind tudtam, igen, kívülről, mai napig emlékszem szöveggel, mind, mind, minden nap. De hát színésztőnek készültem, de nekem bennem ez nem vált így külön, hogy, hogy énekes, meg prózai színésznő, meg nem, nem is nagyon tudtam színésznő és kész. És nem is akartak csábítgatni? Amikor föl is, fölvettek a főiskolára, és Sterzky Adrien volt, ugye tanultunk hangképzést, Igen. és Sterzky Adrien volt az énektanárnő, ő biztatott és mondta, hogy elég szép terjedelmű hangom van, és hogy lehetne vele valamit kezdeni. Mert hát egyáltalán boldogok voltak, hogyha a prózisták közt akadt, aki szívesen és, és elég jól is énekelt. Úgyhogy ő, ő biztatgatott, és mondta, hogy hát a pályám során nagy hasznát veszem majd az énektanulásnak. Mondjuk ebben teljesen igaza is volt. Aztán összekerültem a férjemmel, aki zeneszerző volt, és anyósom szerette volna, hogy, hogy akkor rögtön diploma után, a prózai színészi diploma után jelentkezzem a zeneakadémiára. Ő ott korepetitor volt, és sokszor kísérte a felvételén is a, a pályázókat, tehát tulajdonképpen tudta, hogy, 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 nem, hogy, hogy esetleg alkalmas vagyok, és hát szerette volna, hogy miután sejtette, hogy, hogy a férjemre milyen karrier vár, hogy, hogy hát akkor én menjek, menjek vele. De engem akkor annyira, annyira maga a prózai színésznőség csábított. A másik talán az volt, hogy korán megéreztem, hogy, hogy mekkora felelősség egy énekes pályája. Szóval, hogy azzal kellni reggel, hogy, <gül> hogy, van-e, hogy van-e hang, és, és hát, hogy mennyi tanulás emellett, ugye, mert hát zeneileg egy, egy énekesnek olyan képzetnek kell lenni, még ha nem is, nem tudom, hogy játszik egy hangszeren, Persze. de hát kotta olvasás, stb. stb. Igen. minden, ami ez, ezzel ez, jár. Ez neked tulajdonképpen akkor az általános iskolai általános tanítás volt, semmiféle egyéb az, az volt a maximum, semmilyen, semmilyen mm-hmm. más előképzettségem nem volt. Tehát nekem ezt előről kell kellett volna kezdeni. kezdenem. Még az Adrián visszakérdezni, Igen. hogy miket énekeltetett veled főiskolán, hogy milyen kihívások elé állított? Hát ilyen könnyű kis, könnyű kis Mozart dalokkal. Vagy áriáskákat. Éve áriáskákat, igen. De volt egy nagyon mulatságos dolog is, ezt ugye nem a Sterzky Adrián találta ki, hanem egy másik zenetanár, a Bergl Hédi, hogy énekeljem a, a Sámsad és Delilából a Delila Bosszú áriáját, amit, amitől a Nádasti Kálmán úgy csúszott le az asztal alá, hogy a rögéstől, hát, ez véletlen lehetett a, 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 az ordító ellentét, a kinézettem, és a sámsont a végzetel. zengésű hangot volt. Igen, igen, hát ez, ez valahogy ez egy, 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 egy adottság. De egy adottság, meg hát azért én nagyon komolyan vettem a beszédtanulást, a beszédgyakorlatokat, meg, meg minden ilyesmit, ami, ami ennek a gyakorlati része. Ami fejlesztett. Ami, ami, ami egy olyan középhangot ad, ugye, hogy, hogyha az megszólal, akkor azt a színház bármelyik pontján lehet, lehet hallani, és nem kell erőlködni hozzá, hogy, hogy az megszólaljon, hanem valahogy úgy terjed a, a levegőben. Hát a rezonancia által. Igen, állt, de hát ez éppen. mondjuk, a, sokan azt hiszik, hogy ez csak úgy kapja az ember, hát nem. Igen. Ez azért egy kemény, kemény munka eredménye. És, és nádasdi, Azon túl persze, hogy egy adottság. Persze. És Nádasdi, nem próbált egy picit se befolyásolni téged? 
Hát ugye neki annyi dolga volt, nagyon szeretett engem, és mindenféle, ő vezette be a főiskolán, hogy sanzonokat kezdjünk énekelni, aztán órákig tudta elemezni a, a Bartók Kékszakáló Hercegvárát. Szóval, meg hát azért neki nem, nem, nem az volt a dolga, ugye olyan sokrétű foglaltsága volt, tehetség, igen. Tehetség. A, egy picit sajnálom most már, de hát később állat ebb gondolat, hogy nem hallgattam anyósomra, és ö, talán másként alakult volna a, a, az életem. De mondom, hogy az az őrületes felelősség, ami az énekesi pályával jár, azért az mindig riasztott az mindig riasztott. Féltem magamtól, hogy nem vagyok olyan fegyelmezett, hogy, hogy azt én végig tudjam csinálni. Mm. Egy nagyon nagy fokú önszigorúsággal igen, jár. Igen, igen. Sok-sok lemondással, és hát ugye az ember fiatalon el, el, Ez még elborzott tőle. Ellen, elborzott tőle, igen. A következő lépése az lenne, hogy a pályát során, főleg a, amikor el, elérkeztél ugye a a vidéki szerződésekhez, ugye ott mindenütt kell operettet Igen. énekelni, hogy, hogy ez neked előnt jelentett, hogy egy bár beállt hangod van, nem kellett keresni, és hogy tudtál együttműködni esetleg így zenészekkel? Hogy ne, hát ez előny volt, hogy, hogy a főiskolán azért kaptam egy, egy képzett hangot, Szegeden rögtön be is dobtak a mély vízbe a nevácsvirág címszerepét. Hoppá. Egy nagy prózai szerep után, a Mária királynő után már is a neváncsvirágot osztották rám. Rémülten tapasztaltam, hogy nem egy száz zongora van, hanem egy zenekari árok tele zenészel, elől még mutogat is valaki, és nekem figyelni kell. Fogalmam nem volt, hogy hogy, hogy kell egy zenész. De át tudtam énekelni a segít? zenekart. Hát akkor... Levák, vagy... Hát volt ott volt, ugye a Szegedi szorok. Nemzeti Színháznak Igen. nagy opera, tehát három tagozat, balett, opera, minden volt. Ha én nem játszottam éppen prózát, akkor minden este ott ültem a, a, az operát. Ez a Vaszi éra volt? A, még, még a Vaszi éra, éra volt, éra. igen. Úgyhogy nem is tudom hányszor élveztem végig a bohém életet. Meg mindent, ami, ami akkor ment a Szegedi Operába. Úgyhogy a bohém életet tulajdonképpen egyedül el tudom énekelni <gül> minden szerepet, mert annyiszor, annyiszor néztem meg. És, és benne volt a levegőben akkor egy ilyen, hogy nem volt ennyire szétválasztva a prózai és zenész, tehát a, a nevácsvirágban esetleg énekesek, énekes kollega is részt vett, vagy az csak prózistáknak volt? Hát főleg operettesek voltak azért benne, vagy olyan prózista kollégák, például volt Décsi Györgyike, ilyen idősödő szubret, volt, aki, aki hát szubret szerepeket játszott életében, Igen. tehát remekül éneket. De mondjuk a Szegedi Nemzeti Színháznak az is erénye volt, hogy a nagy operett szerepeket, mint a Sztambur Rózsája, meg ezek, amik azért, azért kívánnak hangot, az opera énekesnőkre osztották. Tehát ott nagyon-nagyon komolyan voltak véve a klasszikus nagy operettek. Igen. És hát egy bizonyos nagyon erős, magas színvonalon ö, tudták ezt ö, előadni. Vagy Vadas Kis, kis László, ja, vagy például a, a tenor, ő játszotta a Bon Vivant a Sztambul Rózsájába. Szóval ö, operisták játszottak. És Otellót is énekelt így abban van, az időben. Így van, így van. És ahogy, ahogy ez egy erős kezdés, ez a nebáncsvirág, hogy mik voltak azok a kihívások, amik esetleg el, te azt hiszem a Svinitod volt talán a legnehezebb, amit kellett Az énekelni. már Kaposvár. Az már Kaposvár. Igen. Volt. Hát zeneileg igen, ugye, mert az egy különleges. Szerű. Egyrészt, másrészt, hát egy másfajta zene, mint ez a klasszikus operett dolog. Igen. Ott éreztem meg először azt, hogy bár akkor már azt hiszem túl voltam az operett színházba a, a, az, az Elizabeth című műzikelben, ugye Zsófia főhercegnőt énekeltem, és hát az se egy olyan klasszikus uh-huh. operett zene. Tehát már belekóstoltam abba, hogy nem mutatta, hanem, hanem ott valaki, valami más is van. De hát a Swinton nagyon igényes, nagyon. fantasztikus zene, és hát bizony sokat, sokat kínlottunk Dolgoztunk vele, el. sokat dolgoztunk vele, de hát ott a Sernek olyan zene érzéke van, és olyan rengeteget tudott 
segíteni. És hát utána az, ugye az Operett Színházban is volt alkalmam a Mozart című műzikelbe énekelni, a Funny Girl-be, a... szóval aztán úgy sorra hívtak ezekre a szerepekre engem. És mi voltak, hogyha tudsz ilyen emblematikus pontokat, amikor azt érezted, hogy, hogy minden ízében igény, igénybe vagy véve, gondolom ez többször mozgással is járt, igen, de, igen. de főleg azt, hogy hangilag mi voltak azok a kívások, mikor úgy érezted, hogy ez ezért igazán meg kellett dolgoznod? Hát ő, arról aztán később se feledkeztem, meg sőt a mai napig nem, hogy legalább hetenként egyszer elmenjek a képzésre. Tehát a mai napig igen. járok e, vagy egyszer, vagy megtehetem kétszer is. Megkérdezhetem, hogy kikkel dolgoztál így az évek alatt, így hangképzés szempontjából? Hát Kaposvár volt a Pál Fializ nevű primadonna, aki zeneakadémiát végzett, egy idősebb primadonna volt. Ő a Kaposvári évek alatt ő, hogy úgy mondjam, gondozta a, jó kifejezés. a, a hangomat, igen. És most meg már évek óta Nyíri Dániel, aki Zsazsa Tax néven előadó, előadó művész, művész volt, ugye ma már nem, Igen. de tanít, és hát ő, ő rá van bízva a, a hangom, hiszen most is játszom az Apárca Só című műzikelbe, ahol két, két dalom van, és a Rózsavölgyi Szalomba pedig van egy ilyen zenés estem, úgyhogy állandóan ébren kell tartani a... És hangomat. gondolod, hogy ez a, az, hogy egyfolytában a képzés alatt van, vagy tulajdonképpen ez meghosszabbítja azt, hogy az ember meddig tud úgy énekelni, mert tulajdonképpen hát ezt kimondhatjuk, hogy ez nem szokásos, hogy valaki a énekhangját eddig megőrzi. Igen, 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 igen. Hát ugye most már 73-at betöltöttem, de azért az utolsó években már nagyon, nagyon érzem, még lefelé még mindig megy, de fölfelé már nem, sőt, onnan már jön vissza. Hiszen jó pár éve már, hogy Kurták György rám bízta a Mi is a szó című kis művét, hogy elénekelhettem, illetve hát egy énekbeszéd, az tulajdonképpen, Igen. de az azért egy olyan óriási a Ezt neked is írta, ugye? Nem, nem nekem írta, csak a, a, a kolléganő, aki, aki odáig énekelte, valahogy már el, elment a hangja, és akkor a kincses Veronika ajánlott be engem, bár kurtákban ismertük egymást, ugye a férjem révén, hát az azt egy évig tanultam, és hát rendenetes félelemmel mentem neki, de csodálatos, csodálatos élmény volt az, hogy én ezt a Mozarteumba megcsinálhattam. Szóval akkor tulajdonképpen... Meg itt a zeneakadémián. Ez, ez egy hát éneklés, akkor is tesszük de, de tulajdonképpen Igen. akkor te részt vettél ebben a műfajban. Hiszen a, a igen, Péternek nem is, is énekelted igen, darabján igen, is. nem is tudom, hogy, hogy hogy tudtam azt megcsinálni, de hát ugye az ma már, ma már nem menne, ma már nem menne. De hát most olyanokat vállalok el, vagy olyat, ami, 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 ami megfelel. Igen. És a, ide kapcsolódva a kérdésem, hogy van-e valamilyen hiányérzeted ebben az énekléssel kapcsolatban, hogy még valamit szerettél volna, nagyon elénekelni, vagy... Hát nem, én például operakig nem merészkedtem. Még árjákig sem? Hát egy-egy árja talán... Hát a pikor, hát... pikorói diót é- 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 énekelte, igen. igen. De, de hát ez... Szóval az, 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 csak, az csak ilyen kis, kis csemege. Ez de... érzelmileg érezted azt, hogy az egy felelősség lenne átlépni azon a határon? Igen, biztos, hogy, hogy én nem tudtam volna neki, neki vágni. Hát, hát egy kárment, neki vágni, eh, nem elem. akartak elénekeltetni veled, vagy hát, ilyesmit. Ezt most az előadó estembe bevettem a manérát, <gül> mert, mert azt még a főiskolán Tanultam. énekvizsgára <gül> ugye fölkészítettek belőle. De, de biztos, hogy, hogy nem, nem mertem volna egy teljes operának neki menni. Már csak azért sem, mert mindig érzem, hogy, hogy az a fajta zenei alapképzés az, az mennyire, mennyire fontos és mennyire hiányzik nekem. Ezt egyébként akkor egy önkritikából fakadó. Igen, igen. Szóval nagyon jó korepetitor kell mellém, hogyha tanulok valamit, mert 
Tehát ez évekig, hál' Istennek, anyósan ellátta ezt a feladatot, mert ő pontosan tudta, hogy egy nem igazán zenét tudó embernek mit kell mondani ahhoz, hogy, hogy, meg, hogy, tudja hogy, hogy meg tudja csinálni. Tehát akkor ő volt egy ilyen, ilyen stabilizáló Igen, igen ő valahogy érezte, hogy egy prózai színésznek ahhoz, hogy úgy érezze, hogy tudkodtát olvasni, mit, mit, kell, mit kell mondani. Mit kell mondani. Igen, igen. igen. Hát az lenne a kérdésem tulajdonképpen, de hát te megválaszoltad, hogy megbántál-e ezzel kapcsolatban valamit, de csak ezt említetted, hogy esetleg a felvételi. Nem, nem az a fajta vagyok, a, aki, aki visszafelé néz. Játszom Örkény Macskajáték című darabjában Gizát, és van egy mondata a szereplek, hogy amin nem lehet változtatni, azért nem érdemes panaszkodni. Tehát most már ugye úgy se tudok változtatni rajta, ami szép, jó és erőmtől telik, azt megkaptam a zenés színháztól, és valahogy úgy érzem, hogy a az út, olyan na, nagy dolgok után meg hiába gebeszkedtem volna. Tehát így kerek egész. Igen, igen. Az utolsó kérdésem, az tulajdonképpen egy tanácskérés. Ez az egész projekt azért, én azért indítom, mert keresem azt a módszert, hogy hogy lehetne több embert bevonni abba, hogy énekesek vagy énekes színészek legyenek. Mert egyre kevesebb emberből választódik ki. És én azt érzem, hogy a képzést lehet, hogy egy kicsit a színművészeti felé kéne orientálni, illetve azt, hogy a színművészetén ne csak műzikelt, hanem még esetleg operát is lehessen. Hogy te milyen tanácsot adnál, hogy szerinted is erre felé kellene, hogy tudnánk több fiatalt megszólítani az, hogy érdemes lenne énekelni. Igen. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy a fiatalok mennyire tulajdonképpen óckodnak a, 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 az opera, a, még attól is, hogy jelentkezzenek operaénekesnek. Tanítottam most egy évig a Zeneakadémián az elsős öm, énekeseket, öt tenor és öt szoprán volt. Hm. És mondom, és hol van egy basszus, egy bariton, egy alt? Nem. Mondták, hogy évek óta nem tudnak fölvenni. Mert csak szopránok és tenorok jelentkeznek. Igen. Hát ez például rettenetesen furcsa. Igen. Ezt én ezt a, ezt a fő problémának érzem. Igen. És azt láttam, hogy esetleg a színészet útján, módján, Igen. a musical útján, módján meg lehetne szólítani fiatalokat, és aztán ott megmutatni, mint ahogy tényleg neked is megmutatták, Igen. hogy képzésre alkalmas egy hangod van. Egy-egy ilyen szép hangú kollégának szoktam mondani, de mert nem vonz az opera, hát ez csak, oj, oj, nem, opera, nem. Szóval <gül> valami furcsaság van a fiatalok közt ezzel kapcsolatban. Közben meg éneklik össze-vissza ezek, tehát amit nekem a hajam az égnek a, a <gül> dolgoktól, de hát mindegy, szól, ezt nem, nem lehet rákényszeríteni senkire. És hogy hogy lehetne szerinted, hogy vonzóbbá tenni, vagy nekünk? Hát, talán, talán már a zeneiskolákba kellene, uh-huh. kellene elkezdeni. Akár szóval, hangszereseknek Akár is. hangszereseknek is, és, 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 és hát, szóval, hogy, hogy tudják azt, hogy a tenorom meg a szopránon kívül más, van, hangok. más hangok is vannak, és hát micsoda énekesek voltak, baritonba, basszusba, a, a, micsoda alténekesek. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy egyáltalán tudják-e, hogy nem csak ez a két sztár énekhang van. Persze. És hogyha te kézbe kapsz valakit, akivel dolgozol és hallod, akkor, akkor te, te megszólítod őket, hogy nem gondolsz el. Én, én abszolút, én abszolút. Én annyira, annyira boldog voltam ettől a, ettől a tíz gyerektől a Zeneakadémián, akik tényleg operistának készülnek. Mm. És hát csodálatos öt fiú hang, meg lány, meg lány hang, és, és tudatosan készül, készültek a az operai pályára. Mm. Szóval ez, ez, egy, ez különleges és nagyon, nagyon szép volt. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy úgy tíz év múlva mi lesz, mi, mi lesz, mi lesz belőlük, ha megérem, hogy, hogy még Isványi megismerjem őket, hogy, hogy, illetve, hogy mi lett belőlük. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.